అందరికీ నమస్కారము ఇవాళ స్పెషల్ జొన్న పిండితో పన్నీర్ పరాటా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను ఇదైతే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు జొన్న పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ కసూరి మేతి హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడి పావు టీ స్పూన్ వాము పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు వన్ టీ స్పూన్ కారం టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పన్నీర్ తురుము వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇది మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి దీనికి ఎక్కువ వాటర్ కూడా పట్టవు ఇందులో నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది రికార్డ్ అవ్వలేదో మరి డిలీట్ అయిపోయిందో తెలియలేదు మీరు మాత్రం ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోకుండా జస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోండి గోధుమ పిండి కూడా జస్ట్ బైండింగ్ కోసం మాత్రమే యాడ్ చేసామండి ఎక్కువ కూడా వాడలేదు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒక కప్పు జొన్న పిండికి బైండింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది పరటాలు చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా పెద్ద సైజు బాల్స్ని డివైడ్ చేసుకోండి ఈ బాల్స్ని కొద్దిగా రౌండ్గా చుట్టుకొని మనం కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకొని పరాటాలాగా రుద్దుకోవాలి పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఇందులో పిల్లలు ఏమైనా వేరు పెట్టేందుకు కూడా ఛాన్స్ లేదు పన్నీరే కాబట్టి పిండిలో బాగా కలిసిపోతుంది ఇలా బాల్స్ని రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకొని పరాట అలాగా రుద్దుకోవాలి వీటిని మరీ పలచగా ఒత్తుకోవద్దు కొద్దిగా మందంగా ఉండేలాగా ఒత్తుకోండి జొన్న పిండితో చేస్తున్నాం కాబట్టి అంచులు అనేవి కొద్దిగా క్రాక్స్ వస్తాయి మనం రౌండ్గా కట్ చేసుకునే మౌల్డ్ ఉంటుంది కదా మౌల్స్ ఉంటే మౌల్స్తో కట్ చేసుకోండి లేదా ఇలాగ ఏదైనా బాక్సులు ఉంటాయి కదా రౌండ్గా ఈ వీటితో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రౌండ్స్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి నీట్గా వచ్చింది పరాట అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మరీ పలుచగా లేదు అలా అని మరీ మందంగా లేదు నార్మల్గా ఉంది ఈ విధంగా ఉంటే మనకి సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాగా హీట్ అయిన పెనం మీద వేసుకొని కాల్చుకోవాలి ఇది వెంటనే తిప్పకండి కొద్దిగా కాలిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్లిప్ చేసుకోండి వెంటనే కనుక తిప్పితే మనకి గంటికి అంటుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలా మరొక సైడ్ ఫ్లిప్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద కొద్దిగా నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకొని రెండు సైడ్లు మంచిగా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు సైడ్లు నెయ్యి అనేది అప్లై చేయండి అప్పుడే మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా పొంగుతాయి కూడా పిల్లలకైతే అస్సలు తెలియదండి జొన్న పిండితో చేసినట్టు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పరాట మంచి కలర్ వచ్చింది ఇలా గరెడ్తో నేను ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అది చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి ఇది రెండు సైడ్లు బాగా కాలిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని కర్డ్తో కానీ లేదా పికిల్తో కానీ తీసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక్స్ 